Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here. Today we are going to see loss of head due to sudden enlargement. If you haven't seen my last video, Darcy Weiss's equation for frictional losses, go and see it quickly. Let's start quickly. Here we have considered a pipe in which the fluid is flowing. What is happening here? The diameter of the pipe is all of a sudden D1 to D2. The two diameters are different. You know, here is a small pipe, here is a big pipe. All of a sudden, what is happening? When the diameter D1 to D2 में होता है तब क्या होता है ये जो फ्लो है जो ये जो फ्लो है बच्चों वो अचानक से क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है फ्लो क्या होता है बच्चों रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ये जो पाइप है छोटी पाइप है ये जो ऑल ऑफ सडन चेंज हो रहा है उसको फॉलो नहीं कर पा रही समझ में आ रहा है और यहां क्या जनरेट हो रहा है बच्चों एडिस जनरेट होती है क्या होती है एडिस जनरेट होती है और एडिस जनरेट होने की वजह से क्या होता है बच्चों एनर्जी लॉस क्या होता है बच्चों एनर्जी लॉस हो रहा है तो हम वही फाइन करने वाले कि एनर्जी लॉस हो रहा है यानी कि ये सडन एनलाइजमेंट से कितना हेड लॉस या कि यानी कि एनर्जी लॉस होने वाला है चलो जल्दी से फाइंड करते हैं बच्चों तो यहां हमारे पास ये जो पाइप है इसका डायमीटर है कैपिटल डी वन ये जो बड़ी पाइप है उसका डायमीटर है डी टू इसकी वेलोसिटी वी टू है इसकी वेलोसिटी वी वन है यहां प्रेशर इंटेंसिटी पी वन है यहां पी टू है अभी ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि यहां एडिस जो जनरेट हो रही यानी कि बिटवीन द सेक्शन वन वन एंड टू टू ये जो सेक्शन है ना तो ये वन में आ रहा है ना तो ये टू में आ रहा है यानी क्या है बच्चों ये इन बिटवीन वन वन एंड टू टू यानी कि यहां जो एडिस जनरेट हो रही उसमें भी कुछ प्रेशर है और वो प्रेशर हम पी डेस कई बुक में पी जीरो भी है आपको जो सही लगे वो लीजिए बट यहां कुछ ना कुछ क्या होगा एडिस जो ये यहां जनरेट हो रही वहां क्या होगा बच्चों पी डेस जितना कुछ प्रेशर होगा तो यहां आपको भूलना नहीं है कि यहां भी हमने प्रेशर इंटेंसिटी लेनी है चलो जल्दी से इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों हमें पता है बर्नोली का इक्वेशन क्या है विच इज पी वन अपॉन रोजी यू कैन ऑल्सो राइट अपॉन पी बाई डब्ल्यू मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखा है क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू होता है रोजी यानी पी वन अपॉन रोजी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू क्या होगा बच्चों हमने पहले सेक्शन के लिए ली, ले लिया है समझ रहे आ रहा है ये पहले सेक्शन के लिए हमने ले लिया अभी हमने करना है दूसरे सेक्शन के लिए विच इज पी टू अपॉन रोजी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू प्लस हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलाइजमेंट अभी क्या है बच्चों ये पाइप तो पूरी हॉरिजोंटल है यानी जो भी एलिवेशन है दोनों पाइप में वो तो सेम रहेगा डायमीटर चेंज है यानी वो जो हमने फ्रिक्शनल लॉस वाला इक्वेशन में किया था जेड वन इक्वल टू जेड टू उसमें भी किया था यहां भी होता है बट वहां जो हमने वी वन इक्वल टू वी टू किया था ये गलती यहां पर ना करे क्योंकि बच्चों वहां तो क्या था डायमीटर थ्रू आउट सेम था यहां नहीं है यहां तो डी वन एंड डी टू है यानी वेलोसिटी सेम हो नहीं सकती यानी हमने यहां सिर्फ क्या होगा एस पाइप इज हॉरिजोंटल यानी जेड वन इक्वल टू सिर्फ जेड टू होगा यानी किसी भी इक्वेशन को मिक्सअप ना करे पूरे कॉन्सेप्ट से समझे बच्चों यानी अभी क्या होगा ये दोनों तो सेम हो गए यानी ये दोनों सामने सामने कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा पी वन अपॉन रोजी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू पी टू अपॉन रोजी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस हेडलॉस ड्यू टू सडन एडलाइजमेंट जिसे मैंने बोला एच ई अभी हमने क्या करना है हमने फाइन करना है एच ई हेडलॉस ड्यू टू सडन एडलाइजमेंट तो बनना ही इसको सब्जेक्ट बनाए एच ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों पी वन अपॉन रोजी यहां था और ये आएगा इस साइड यानी माइनस पी टू अपॉन रोजी वैसे ही यहां वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी था और यहां से आएगा वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी यानी ये होगा इसे बोल दीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर वन एच ई इक्वल टू पी वन अपॉन रोजी माइनस पी टू अपॉन रोजी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी जिसे हमने बोला इक्वेशन नंबर वन अभी हमें फाइंड करना है बच्चों नेट फोर्स हमारी फिगर कुछ ऐसी थी बच्चों एक छोटी पाइप थी जिससे एक बड़ी पाइप कनेक्ट थी कुछ ऐसे आप देख लीजिए अच्छे से यहाँ हमने एक सेंटर लाइन दिखाई थी और यहाँ हमने सेक्शन वन वन दिखाया था फिर हमने क्या दिखाया था बच्चों यहाँ सेक्शन टू टू दिखाया था और फिर क्या हो रहा था ऐसे कुछ फ्लो फ्लो जो है वो ऐसे कुछ रिड्यूस हो रहा था ड्यू टू ऑल ऑफ सडन एडलाइजमेंट यहाँ एडिस जनरेट हो रही थी यहाँ जो प्रेशर इंटेंसिटी थी वो P1, वन यहाँ जो थी वो थी P2, और यहाँ जो थी बच्चों वो P- थी अभी हमें फाइंड करना है बच्चों नेट फोर्स इन X डायरेक्शन यानी ये करेंगे तो क्या होगा बच्चों प्रेशर इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों प्रेशर इनटू एरिया होगा ये प्रेशर फोर्स इक्वल टू यानी ये पी है यानी यहाँ क्या होगा ये ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी पी वन प्लस 
ये जो है बच्चों ये भी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी क्या होगा प्लस पी डैस और मैंने आपको पहले भी बोला कि इसका कोई एरिया नहीं है दिस इज इन बिटवीन सेक्शन टू टू एंड वन वन जिसका टू का एरिया है ए टू और यहाँ ए वन यानी इन इन बिटवीन ए टू माइनस ए वन इन बिटवीन ए टू माइनस ए वन तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने एडिस की इंटेंसिटी पी डैस ली है और उसका एरिया हमने लिया है बच्चों ए टू माइनस ए वन क्या लिया है ए टू माइनस ए वन तो ये अच्छे से करना ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो है बच्चों ये ऑपोजिट टू द मोशन यानी माइनस पी टू ए टू माइनस पी टू ए टू अभी हमने क्या करना है बच्चों हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये पी डेस की जो वैल्यू है यानी कि जब ये ये जो स्मॉल डायमीटर डी वन से ऑल ऑफ सडन डी टू डायमीटर में आता है और तब जो एडिस जनरेट होती है उसमें जो प्रेशर इंटेंसिटी है बच्चों एक्सपेरिमेंट से फाइन किया गया कि वो इंटेंसिटी पी डेस एग्जेक्टली पी वन जितनी ही है कितनी है बच्चों पी डेस इज एग्जैक्टली सेम वैल्यू लाइक पी वन समझ में आ रहा है बच्चों तो रख दीजिए इस इक्वेशन में पी डेस इक्वल टू पी वन यानी क्या होगा पी वन ए वन प्लस जहां पी डेस था हमने लिखा पी वन बाकी सब एज इट इज ए टू माइनस ए वन माइनस पी टू ए टू अभी ब्रैकेट से सारा मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसको निकाल दीजिए यानी पी वन ए वन प्लस पी वन ए टू माइनस ये माइनस है यानी माइनस पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू ये प्लस पी वन ए वन एंड माइनस पी वन ए वन विल कैंसल यानी हमारा एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों ए टू इसमें कॉमन दिख रहा है दोनों में यानी ए टू कॉमन यानी बच्चा पी वन माइनस पी टू क्या बच्चा पी वन माइनस पी टू इसे बोल दीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर टू अभी हमें फाइंड करना है बच्चों मोमेंटम यानी कल ही हमने देखा मोमेंटम थियरम अगर आपने ना देखा हो बच्चों तो जल्दी से जाके देख लीजिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप देख लेना फिर भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ हमें फाइंड करना है मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम तो मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम कैसे ये फॉर्मूला कैसे आया रो ए वी स्क्वायर मैं फिर से आपको दिखाती हूँ अच्छे से देखे बच्चों मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी नाउ मास इक्वल टू क्या होता है हमें पता है मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यू तो मैं मास को सब्जेक्ट बनाऊँ यानी क्या हो जाएगा डेंसिटी यानी मास की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और वेलोसिटी तो था ही बच्चों ये गलती ना करे ये तो था ही अभी हमें क्या चाहिए मोमेंटम पर यूनिट टाइम यानी कि हमें चाहिए मोमेंटम पर टाइम यानी यही इक्वेशन को मैं टाइम से डिवाइड करूँ यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इनटू वेलोसिटी ना वॉल्यूम बाय टाइम क्या होता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी डेंसिटी का रो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का क्यू और वेलोसिटी का वी यानी ये हमारा इक्वेशन हो रहा है समझ में आ रहा है बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन हो रहा है तो हमने क्या किया है बच्चों यहाँ और फर्दर भी कर सकते हैं ना आप सोचेगी यहाँ वी स्क्वायर आया कैसे आया बच्चों तो कुछ नहीं किया रो क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों ए वी ए वी होता है ना कंटिन्यूटी इक्वेशन वी और वी तो था ही यानी ये इक्वेशन हो गया रो ए वी स्क्वायर समझ में आ रहा है ये सिंगल फॉर्म में मैंने दिखा यहाँ क्या किया है क्यू इक्वल टू ए वन बी वन रखा है यानी ये इक्वेशन क्या हो गया रो ए वन बी वन स्क्वायर समझ में आया बच्चों अगर आपको अच्छे से समझना है तो मोमेंटम इक्वेशन जल्दी से जाके देख लीजिए यानी ये क्या होगा फॉर सेक्शन वन वन जो मोमेंटम होगा पर यूनिट टाइम अभी हम ध्यान रखें कभी भी हम ऐसा नहीं ले रहे मोमेंटम हम क्या ले रहे बच्चों बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हम ले रहे मोमेंटम पर टाइम या मोमेंटम पर सेकेंड समझ में आ रहा है यानी ये सेक्शन वन वन के लिए होगा रो ए वन बी वन स्क्वायर और सेक्शन टू टू के लिए होगा रो ए टू वी टू स्क्वायर समझ में आ रहा है अभी हमने करना है बच्चों चेंज फाइंड करना है दैट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम यानी क्या होगा रो ए टू वी टू स्क्वायर माइनस रो ए वन बी वन स्क्वायर ये समझ में हमने सिर्फ क्या किया अभी तक चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड किया अभी हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन कुछ ऐसा है ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू तो मैंने क्या किया ए वन को सब्जेक्ट बनाया यानी क्या होगा ए टू वी टू 
और ये नीचे चला गया यानी ए टू वी टू बाई वी वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है ए वन को मैंने सब्जेक्ट बनाया यानी ये बन गया ए वन इक्वल टू तो चलो जल्दी से इसकी वैल्यू यहां रख दे यानी क्या हो जाएगा रो ए टू वी टू स्क्वायर इज सेम माइनस रो इज सेम ए वन की जगह मैंने लिखा ए टू वी टू बाई वी वन और वी वन स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही अभी एक वी वन वी वन कट हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा ये तो सेम रो ए टू वी टू स्क्वायर माइनस रो ए टू और एक ई वी वन बचेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ स्क्वायर था यानी एक वी वन और वी टू जो था ही और यहाँ दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है मुझे दिख रहा है रो एन ए टू कॉमन दिख रहा है चलो निकाल लीजिए यानी क्या हो जाएगा रो ए टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू इसे बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर थ्री चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इक्वल टू रो ए टू वी वन स्क्वायर माइनस वी वन वी टू इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री अभी हमें पता है मोमेंटम प्रिंसिपल विच इज अ नेट फोर्स एज पर मोमेंटम प्रिंसिपल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूड मास एम इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या होगा बच्चों हमें क्या करना है जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम यानी नेट फोर्स क्या है हमारा इक्वेशन टू ए टू पी वन माइनस पी टू और चेंज ऑफ मोमेंटम अभी ही हमने फाइन किया रो ए टू वी टू स्क्वायर माइनस पी वन वी टू दोनों साइड ए टू ए टू वेल कैंसल यानी बचेगा पी वन माइनस पी टू और रो को मैंने यहाँ नीचे ला दिया समझ में आ रहा है पी वन माइनस पी टू रो नीचे इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू समझ में आ रहा है अभी मैं क्या करूंगी बच्चों दोनों साइड जी से डिवाइड कर दूंगी दोनों साइड जी से डिवाइड करूंगी क्यों क्योंकि इक्वेशन वन में देखिए हमें चाहिए पी वन अपन रो जी माइनस पी टू अपन रो जी यानी यहाँ याद रखे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ आके आपको जी से ये वैल्यू डिवाइड करनी है यानी क्या हो जाएगा बच्चों पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू अपॉन जी समझ में आ रहा है हमने किया जी से डिवाइड अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर मैं इसको अलग कर दू तो ऐसे भी लिख सकते क्योंकि दोनों के डिनोमीटर में रो जी सेम है यानी ऐसे लिख सकते पी वन अपन रो जी माइनस पी टू अपन रो जी इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू अपॉन जी समझ में आ रहा है बच्चों इसको जल्दी से रख दीजिए इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन वन इक्वल टू है हमारा ए जी यानी हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलाजमेंट इक्वल टू पी वन अपन रो जी माइनस पी टू अपन रो जी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे लिख दीजिए ये वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू अपन जी और ये तो था ही वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी अभी मुझे क्या करना है सारी वैल्यू डिनोमीटर में सेम लानी है यानी यहाँ तो टू जी टू जी है यहाँ सिर्फ जी है यानी मुझे क्या करना होगा टू से मल्टी अप्लाई होगा ये पूरा ऊपर वाला जो न्यूमिरेटर है बच्चों यानी क्या हो जाएगा टू वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू और यहां तो था ही टू जी यानी यहां किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना यानी क्या होगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर और सारे के डिनोमीटर में आ जाएगा टू जी अभी यहां क्या है टू वी टू स्क्वायर और यहां माइनस वी टू स्क्वायर यानी टू माइनस वन यानी वन यानी क्या हो जाएगा ये इक्वेशन वी वन स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी ये कैसा बन रहा है बच्चों अभी हमें पता है ना क्या है ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा ही यहाँ बन रहा है यानी कि वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर बाय टू जी आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया और इस इक्वेशन में बच्चों बर्नोली का इक्वेशन यूज होता है और फिर मोमेंटम प्रिंसिपल भी यूज होता है तो अगर आपने वो दोनों वीडियो ना देखे हो तो जल्दी से जाके देख ले यानी आपको जो भी कॉन्सेप्ट है बच्चों वो समझ में आ जाए प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें